Now, viewers, let's talk about what's happening with Arvind Kejriwal. Well, his ED custody ends today. He is likely to be produced before a city court, setting the stage for a much anticipated hearing. Delhi CM's wife, Sunita Kejriwal, claimed that her husband would do a big expose on the alleged excise policy scam in court. Stressing that no money was found in multiple ED raids, Sunita has said that AAP National Convener will reveal the details of the alleged liquor scam in court today and also present some evidence. She said that when she met the Delhi CM in the ED custody, he told her that the central agency has conducted more than 250 raids in the last two years, but not a single paisa has been found so far. दो दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों के पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए बताइए क्या गलत किया लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले दो साल में 250 से ज्यादा रेड पाल लिए वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला हमारे यहां रेड मारी मात तिहत्तर हजार रुपए मिले तो वो इस सो कॉल शराब घोटाले का पैसा है कहां अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल शराब घोटाले का पैसा है कहां उसका सबूत भी देंगे Now, mocking the teaser put out by Sunita Kejriwal, BJP has asked why was the so-called evidence was kept a secret for so long, especially since it could have saved AAP ministers from rotting in jail for so long. So what's next for Kejriwal? Well, sources are telling Times now that ED might seek further custody today and CBI is next in line, looking to get his remand after ED custody ends. This after Kejriwal did not get any immediate relief from the Delhi High Court yesterday, which refused to interfere with his arrest. High Court has issued notice on the AAP leader's petition challenging his arrest and subsequent remand in the ED custody and asked the agency to file its response before April 2. You have to tell you, the people, what did the government do? At the Congress, there was a lot of pressure. There was a lot of pressure. 2G घोटाला था, CWG घोटाला था, कोयला घोटाला था, अंतरिक्ष देवास घोटाला था, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला था, नेशनल हेरल घोटाला था, सब मरीन घोटाला था, जीप घोटाले से लेकर रक्षा सौदों के घोटाले कांग्रेस की सरकार में थे, लेकिन जब से मोदी की सरकार आई कहा था ना खाऊंगा, ना खाऊंगा, और वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर निकल के आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है तो आज कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो अरेस्ट ईडी ने किया है उस अरेस्ट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है उस पर सवाल है जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी लीगैलिटी पर सवाल है जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर सवाल है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया है जिसमें उनको अपना जवाब दर्ज करना है Now let's talk about the jail sarkara that the BJP has alleged that the AAP is running. Well, after multiple complaints to the Delhi LG against incarcerated Delhi CM supposedly issuing orders from behind bars, now the matter has reached the High Court. Today, Delhi High Court will hear a public interest litigation seeking directions to prevent Chief Minister Arvind Kejriwal from giving orders 
while in ED custody. The petitioner, Surjit Singh Yadav, has said in the PIL that the issuance of such orders by Kejriwal in the Chief Minister's capacity is against the legal framework as well as the principle of fair and proper investigation. He says CM is also breaching his oath of secrecy as any directions passed by him would have to be scanned by ED as they are in charge of the custody. Also questioning AAP ministers, the police says that allowing this is a gross example of abuse of power and position. The plea also seeks a direction to the ED not to provide a typist, a computer and a printer to the AAP leader. Delhi Chief Minister has on two occasions sent missives said to be from behind bars. First one was on March 24 for the Water Department and it was read out by Atishi. The second one two days later for the Health Ministry. The BJP has filed a complaint with the Lieutenant Governor of Delhi and claimed that the orders issued by Kejriwal were unconstitutional. BJP has also demanded a probe in the matter and sought resignation of CM Kejriwal claiming that government can't be run from jail. Well, speaking at Times Now Summit, the Delhi LG has made it clear that the government cannot run from jail. Listen in to VK Saxena who was answering a key question from Group Editor-in-Chief Navika Kumar. Times Now ke summit par aaye hain to ek headline to banti hai. Delhi mein is vakat jo haal chal rahe hain main aapse puchna chahti hu ke will all of us be bystanders sarkar kya jail se chalegi aur kya kya हम सब हेल्पलेस ही रहेंगे मैं दिल्ली की जनता को यह श्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी मीनवाइल अ फेस ऑफ हैज इरप्टेड ओवर दिल्ली एलजी स्टेटमेंट विद आप रीइटरेटिंग व्हाट्स रॉन्ग इन हाइलाइटिंग पीपल्स प्रॉब्लम फ्रॉम जेल एंड बीजेपी काउंटरिंग नॉट अ चांस दैट गवर्नमेंट कैन बी रन फ्रॉम जेल टेक अ लुक एलजी साहब के उस वक्तव्य का सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जेल से शासन नहीं चलने देंगे भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कह रही है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप जेल से शासन चलाइए अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति थे जो कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दीजिए फिर चार्ज का सामना करिए अब ये लोग क्या कह रहे हैं जब खुद पर आई है तो कह रहे हैं कि हम पहले इस्तीफा नहीं देंगे हम जेल से शासन चलाएंगे ये किस तरह की न्यायिक व्यवस्था है ये किस तरह की व्यवस्था आप कायम करना चाहते हैं इसलिए जो एलजी साहब ने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि जेल से इस तरह का शासन नहीं चले हम उसका स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं एज फार एज लीगल ह्यूमेनिटीज आर कंसर्न देव बीन वेरी क्लियर अबाउट इट दैट ही कैन नॉ वेदर इट्स प्रैक्टिकल डुएबल और नॉट बट एज फार एज द लीगल आस्पेक्ट इज कंसर्न आई वॉज रीडिंग ये स्टडे uh five or six legal luminaries have written about it and they they feel that it's it's permissible under the law so if there is a settled law which doesn't uh, have any problem with this arrangement then i don't know why the honorable lg is saying what he's saying so ask him